first question is particle of charge minus q and mass n moves in a circular orbit about a fixed charge make it capital q the relation between radius of the orbit and diameter is so the basic concept is when negatively charged particle move around a positively charged the electrostatic force provides the centripetal force इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैं ऐसे कह मैंने कि हम फिक्स चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रो अनदर चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट इन रेडियस आर दिस से दैट The electrostatic force provides the centripetal force. The electrostatic force provides the centripetal force. Electrostatic forces under four waves are not. Two two by r squared. And centripetal forces M R on A is what? The mega can be written as two by by T. So from here you can find the relation R Q proportional to square. This will come out to be the relation. The electrostatic force provides the centripetal force. Let's question you see. Two pieces of copper, each of mass ten gram, are taken and an electron is transferred from one piece to another for every thousand atoms. If the two pieces are ten centimeter apart and near the Coulomb's force between them. After the transfer of electron is approximately, करो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो मेरे ये कॉपर का मास है टेन ग्राम. फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ कॉपर आइटम्स इन इट. सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम इन इन से मैं गेट रहा हूँ सांप पर. मैं टेन ग्राम में निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ कॉपर आइटम्स. Three point five contains a very close number of atoms. So five gram contains ten grams contain. So first, you have to apply Mohr's concept to find the number of copper atom. So one electron is transferred from one piece to another for every thousand atoms. For every thousand atom, one electron is transferred. So number of electron transferred are. So this number we have to write as this is n. The number of electron transferred will be. Because one electron is transferred to every thousand atoms, charge transferred is Q is equal to any. So number of electron transferred. Then we charge on one electron. 
Now we have to find where place 10 centimeter apart. So force ne gaal ni hai. So kaise karenge? Coulomb's law laga lenge. But once you find the the number of charge and electrons, then you can say that force between them is. Square by Same as I was in I suppose. Next is four identical charges Q each are placed at a corner of a square of side A. The charge Q of opposite sign that must be placed in the center of a square such that whole system is an equilibrium. We are given that a charge is placed at a four corners. You have to place another charge at the center. So that system is in equilibrium. Okay, center wala charge dekhe, this is always in equilibrium. Because in dono ke karan, jo force ek kare ki capital Q ka that will balance. In dono ke karan, jo force ek kare ki that will balance. So basically, in charge se kisi ek pe net force was zero kare ki. I have a number of other charges for like I expect force me darling in Tino Gekar F1 Gekar and force will be in this direction because F3 will be in this direction and F2 in this. <laughs> F minus and we also know that F1 and F3 they are equal because during the no distance of A in A this is A this is A second charge is at a distance of root 2 a so f1 is f1 or f3 they can be written as k q square by a square it is f2 is k q square by root 2 a square in a force F1 and F3 are mutually perpendicular. So the resultant is root 2 F. Root 2 F1 or root 2 F3 plus F. This is a net force which acts in small q due to these three charges. That means take Q square by A square. root 2 plus 1 by this force is to be balanced by force due to capital Q capital Q by the distance and that is A by root 2 this case the force will be the action between opposite directions So it is the balance of the fifth charge in the force in the inner room. The net force will be zero. F5 is and it should be negative. 
स्टूडेंट Assuming that middle charge moves along the line joining the fixed charges, frequency when it is displaced slightly is. We are given that you have three charges. Another charge which is displaced slightly from the center. If we have to find if it oscillates with the frequency of oscillation. So first of all, frequency निकालनी है तो आप को prove that motion is simple harmonic. Simple harmonic motion कैसे prove करेंगे? इसपे net force निकालेंगे एक चार्ज से इसका distance हो गया ten plus x. From other charge, it will be L minus x. This will be my first charge. So this will be second. F one exert force in this direction. F two in opposite. F two is greater or F one is greater? Second charge, more force will be there or first charge? Second. The so net force is F two minus F one. F two is F one is L plus X times square. I'm sorry. We take two square. This is the net force which is. Sir, if we say as it may, as it may, it will be as it may only. X is very small as compared to it. Yes, sir. So for X, very much less than L. Force will be L. The storing force. Negative sign because it's three story. Take two square. How we say that this is at such a minus four take two square L X. Can be that. Minus two square x. Pi epsilon not equal to m. 
the frequency is 1 upon 2 pi a by x square formula. Because we have frequency in the Or as I can get the A part. First of all, you have to prove that motion is similar. So you have a matrix of proof. Two identically charged spheres are suspended by strings of equal length. String makes an angle of 30 degrees with each other when suspended in liquid angles remain same. Direct pass. We discover the formula shortcut when I have a chart. K is equal to when angle I change right. K is equal to O upon O minus X. So directly constant will do. Because if you remember, I'm going to say quite clear that F E by V O G medium of four stadiums come out here in addition to weight of plus torch rates. A comes out to be no upon no minus second. Common question is, is the formula of the system? ABC is a right angle triangle. Right angle triangle with side AB is 3, BC is 4, AC is 5. Charge is 15, 12 and minus 20 ESU, CGS mania, placed at ABC. Magnitude of force experienced by charge at B curves or this way to ACL. Find the magnitude of force which takes on C. Your CGS is the K to 1 leg is all plus of two. Keep your post in the alley. Spake post attractive with them. Here the pulse at them. Do not post this to pandemic. So, night post put out in theory. Night post is in diamonds. This is called a number of FC, this is a trade off. FC is FC is. So net force is under root of 20 square plus 15 square. That's very clear that one option to be very clear in the group. Speaking of the way, one would it be by nine? It's going to be from the system. Be very clear. Be very clear. Be 
insulating rod, light rod of length L, is perverted at its center O and balanced with a weight W at a distance X from left and as shown. Charges Q and 2Q are fixed at the ends of the rod exactly below each of these charges at a distance H of positive charge Q is fixed. Equilibrium condition with that. Jaise karo ke zon. Equilibrium. For rod to remain horizontal, net top on it should be zero. So, I'm going to talk about balance curve. So, Q or Q or Q or Q. He said talk to the Q should be balanced by talk to the Q plus talk to the weight. Because small Q or weight ke kaadhan jo talk hai, uske direction same hai. Or 2 Q ke kaadhan jo talk hai, wo opposite direction hai. अगर मैं सेंटर ऑफ मास से यहाँ से ले तो बैलेंस करने के लिए बस इन फोर्स से ले रहा हूँ तो जब मैं इस पॉइंट के बाद टॉप बैलेंस करूँ टू क्यू के कारण इन दोनों में फोर्स कितनी है फोर्सेस के इसे तो टेस्ट में दिया था उस समय The formula we get talk of force into perpendicular distance. In mono me force I from Q into Q by N square. I say here's the distance L by L. Similarly, talk due to small Q is. Talk due to weight is. Pura distance here's the other thing X is. Distance L by two. Here is the vector. Now the vector. Talk to weight the theory. Now the distance X. Here is the L. So this is. L minus X. The center's a distance hit the object. It's X minus L by 2. So solve by another set. Manthar, take us how much we are in the air. Talk you to weight plus talk you to Q. ये समझ आ रहे हैं कि डायरेक्शन सेम है अगर मैं सिर्फ ये फोर्स लेता कैपिटल टू ने स्मॉल क्यू पे एक्सर्ट की इसके कारण ये रॉड क्लॉक वाइज मूव करेगा एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज वेट के कारण एंटी क्लॉक वेट के कारण क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज और इस फोर्स के कारण एंटी क्लॉक वाइज तो इसने वेट को इसका टॉक ऐड करके इसके साथ बैलेंस किया पेलियस करके सॉल्व कर देना इसको कुछ नहीं नेक्स्ट इज़ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इस केप्ट इन अ टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थर्टी डिग्री प्लेस्ड इन एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड्स with acceleration A naught. An electric field exists, E exists between vertical sides of the wall of the elevator. Time taken by the block come to the lowest point of inclined planes. Question so much asked. Why do I say here?
here given that you have an elevator which is accelerated. इसके अंदर एक थर्टी डिग्री टाइम पेट ये वॉल पॉस्टर देर एक्सिस्ट इन इलेक्ट्रिकली में मास है You have to find time taken in which it will come down. Okay, we have mass per forces marker. In the reference frame of lift, weight in pseudo force x downwards. Q V. And now we ask, components in an angle of this will be three cos theta. The net downward force parallel to inclined is the only. Net downward force parallel to incline. Mg plus a naught sine theta downwards. Q e cos theta upwards. Net downward forces are you get sine theta is half. Cos theta is two cubed. Acceleration is net force over mass. It's plus a naught by two minus. Distance travelled with that. I mean, here be a edge. This will be. The distance get over. Sine that is it starts from rest. So using x as a constant, Time comes out to be the way so much on it. You have to find first acceleration parallel to the incline in downward direction. Lift because upwards moves carried it, so pseudo force will act in downward direction. Because we have seen that lift is x axis positive, x axis negative, so we know the direction of electric field. Then the forces map it. So three forces are being acting downwards, normal reaction upwards, pseudo force downwards, and electric force. नेट फोर्स ने डाल लिया और तो उसके बाद टाइनामेटिक्स का फॉर्मूला लगा दिया और बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यू कैन यूज़ द फॉर्मूला इस इस क्लोज टू हाफ ए डी स्पेल सो ऑप्शन कमांड टू बी इज इक्वल्स टू थ्री वही एक ही ऑप्शन है Forward, different, artificial. Yes. 
Das geht jetzt halt. Du bist. Das war die ganze Arbeit. नंबर कड़े फ्रेंड्स आ रहे टाइम पीरियड का नॉट Next is a uh, regular polygon of n sides. Each corner is at a distance c from the center. Identical charges are placed at n minus one corners. Which it will at a center. Formula is already put out. Hexagon के अगर पांच साइड पे चार्जेस रखे हैं, सिक्स पे नहीं रखा तो नेट फील्ड कितना होगा? कोई भी केस वाले ले लो कुछ ले लो. इन दोनों का फील्ड कैंसिल हो जाएगा इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा सो बेसिकली एक का ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वन बाय फोर पे सारे नॉट तो फिर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी सारी की सारी इक्वेशन फिर आपको सेंटर पे नहीं निकालना आपको यहाँ पे निकालना है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एंसर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी सिमेट्री से नहीं निकलेगा आपको एक्सप्रेस टू एलेक्ट्रिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट एक्सप्रेशन एल Piece of wire on a line joining the charges at a distance x from any one charge. Resulting free at p due to them is e. The p is plotted against x for values of x close from zero to slightly less than n. The curve that best represents e. So, in both of them, the option is the other one. अगर मेरे पास दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं एंड पी इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन जॉइनिंग द चार्ज एट अ डिस्टेंस एक्स अगर सिर्फ ये भी है तो 
दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो नेट फील्ड विल बी जीरो पे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लिए द स्मॉल चार्ज तो क्या आप ऐसा भी नहीं कर अगर दिया होगा इस केस में क्यू टू इज लेस देन क्यू वन अगर क्यू वन क्यू टू इक्वल है देन इट विल पास टू सेंटर सो बेसिकली इसमें दिया गया जो ग्राफ हो सकता है उससे आइडेंटिकल दिया है कि सेम चार्ज और मैकिंग चूज से है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव बट फिर से है कि अगर दोनों चार्जेस पे सेम मैग्नीट्यूड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे जीरो होगा देट विल बी एट द सेंटर और अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट है जैसे क्यू टू अगर छोटा है तो नेट फील्ड विल बी जीरो नियर क्यू टू अदरवाइज अगर एग्जैक्ट सेंटर से पास करें तो सॉलिड स्पायरिकल रीजन एज अ स्पायरिकल कैविटी हैविंग डायमीटर आर एज अ टोटल चार्ज क्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डी एट एक्सेस टू टू आर्स एज ए ग्रोफ इट एज अ टोटल चार्ज क्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्सेस इक्वल्स टू टू आर कैविटी प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कैसे गॉसियन सर्विस का क्या करना है फॉर्मूले तो पता ही है पहले से ही आप डेरिवेशन थोड़ी करने बैठ जाओगे तुम्हें पता है स्पीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो गॉसियन सर्विस का क्या कर कंसेप्ट बताओ कंसेप्ट क्या लगेगा कैविटी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं जे एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ देर इज कैविटी अगर मैं आपसे ये पूछू मेरे पास एक केस पीरियड है इसका रेडियस आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ टू आर फ्रॉम सेंटर गिरता हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अगर चार्ज मान लेते क्यू वन तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कंसेप्ट क्या होता है वी कैन एस्यूम वो चार्ज टू बी एट द सेंटर सेंटर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंस ए क्यू वन का अब मैं अगर सिर्फ कैविटी हूं कैविटी के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना थ्री आर बाई टू कैविटी में लेट द चार्ज की क्यू पे चार्ज क्यू टू होता है कैविटी वाले रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अब कंसेप्ट क्या बना पूरे स्केल का निकाल लिया कैविटी पे चार्ज होता है उसका भी निकाल लिया तो कैविटी पे चार्ज है नहीं नेट फील्ड इस पूरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस जो कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ बिकॉज इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इस पे चार्ज पूरे पे तो क्यू वन है तो कैविटी वाले रीजन में आप नेगेटिव चार्ज मान दो माइनस फील्ड 
दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नेट फील्ड कैंस कर समझ में आए ये क्या किया है से कैविटी का माइनस क्यों किया बिकॉज कैविटी इज द मिसिंग चार्ज इस रीजन में जो चार्ज था जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना था वो है नहीं तो पहले पूरे का निकाल लिया तो उसमें से जो छोटे रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है नहीं एक्चुअल में कैविटी है उसको माइनस कर दिया तो बचे हुए का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो बचने में नहीं रीजन है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैविटी रीजन मैं की कैविटी में चार्ज होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा कंसेप्ट देखो समझ में आ रहा कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो क्योंकि मैं रो क्यों है रो की डाउन में निकाल लोगे ना टोटल चार्ज भी है तो आंसर रो की डाउन में तो चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हो लोएस्ट चार्ज डेंसिटी एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट डी एंड विद इनिशियल वेलोसिटी यू पैरल टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट एज शो इट स्ट्राइक्स द प्लेट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एल Along the direction of projection, the surface charge density of conducting rays. Question: So much I. How many electron को यहाँ से project किया है? It strikes up the over at a distance here. तो हमने बताना है what is the charge density on the conducting rays? Method to solve. कौन सा क्वेश्चन है किस कंसेप्ट का फॉर्मूला कौन सी प्रोजेक्ट है कौन सी प्रोजेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट है ओब्लिक कहां से आ गई ओब्लिक इज वेर बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल पूछा या तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है और रेंज दे रखी है इस दोनों में फर्क क्या होता है सिग्मा बाय साइल एन नॉट कब लेते हैं और सिग्मा बाय टू साइल एन नॉट कब लेते हैं कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगने हमें दिया पैरल टू यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लैट कंडक्टिंग प्लेट
प्लेट और शीट में फर्क क्या होता है प्लेट की दो साइड हो तो यहाँ क्या भी है शीट की निकाल दो साइड हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा में हाँ। तो यहाँ पे प्लेट दिया अगर शीट भी हो तो एक प्लेट है अगर प्लेट दी है तो दो सर्विस चार्ज पार्टिकल पासिस थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड The length of each plate is L. When it emerges from the field, its lateral deflection is delta L. Its angular deflections. Question seven. Which one are they? What are they? Charged particles passes through uniform electric field, which exists in the charged plates. So, now we have the charged plates. charge particle enters it gets deflected by tilt you have to find the angular deviation angular deviation get you theta theta will be वैल्यू ट्रेवलिंग थ्रू डिस्टेंस एल इट्स अ फर्स्ट डेविएशन थ्रू डेल्टा एंगुलर डेविएशन इज थीटा बाय थीटा बाय इनमें से डेल्टा बाय डेल्टा बाय एक दूसरे को जो पैरी करें तो वो है हमने बस आना है फोर सेंट इज अप्लाइड टू पुल देम टू गैट है एफ इन टॉप उस पॉइंट ने टेक दिया इन पार्ट ऑफ एनिस सो फॉर्मूला क्या फोर्स पॉइंट ने टेक दिया इन पार्ट ऑफ एनिस मगर आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पे छोटा सा पार्ट है टी इस सेमीस्फीयर ए के कारण पी के इस छोटे से पार्ट पे कितनी फोर्स लगेगी टी एफ फोर्स पॉइंट है इस बी एफ में डी तो बी एफ कितना चार्ज इन स्मॉल पार्ट इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सिग्मा ये ये
सिग्मा वेब साइलेन नॉट इज सिग्मा वेब टू साइलेन जस्ट बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ये छोटा सा रीजन अगर मैंने लिया इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा पे आप साइड लेना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है सी छोटे से रीजन का प्लस बाकी का अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और रिमेनिंग का कैंसिल हो रहा है बाहर दोनों एड हो रहे हैं मतलब ये जो छोटा सा रीजन है इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अंदर नेट फील्ड जीरो कब आया जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर दोनों एड अप हो रहे तो ये फोर्स पोलेड एरिया फोर्स पोलेड एरिया मीन प्रेशर फोर्स इज प्रेशर इन टू एरिया प्रेशर इज क्या डीएफ की वैल्यू कैसे डीएफ की वैल्यू फोर्स क्या होती है डीएफी अरे फोर्स यही होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एडवांस की क्लास लगा रहे हो कौन सा नहीं पता डिक्चो इंटू ई मीन में नहीं आने ऐसे क्वेश्चन में इंटू में भी नहीं आने हमें से फोर्स का फॉर्मूला पूछोगे तो क्या ही लगा होगा आपके आज एक क्लास के मैं ये जूम करके चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है कल बनी क्लास को क्या तक नहीं आना एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मास एम एस फाउंड फ्लोटिंग बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स प्लेट्स बींग हॉरिजॉन्टल एंड डोर प्लेट इज कैरिंग चार्ज क्यू एरिया ऑफ इच प्लेट इज ए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज टी चार्ज ऑन दर ड्रॉप मास नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाई वेट सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट को बैलेंस कर दोगे तो विल गेट दी आंसर सर बैलेंस करना है चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड और वेट को सो ये वाले इतने क्वेश्चन पहले करके देखो फिर नेक्स्ट टाइम करा दो मैं और आगे